Oi, oi, lindonas! Tudo bem por aí? Gatonas, olha só, hoje a nossa aula vai ser é, falando e praticando, desvendando, não sei, me conta aí qual foi a melhor forma, o que você vai sentir durante a aula, de uma movimentação que é de um pedaço do nosso puja, é, mas que eu sei que outras pessoas usam bastante nas suas danças, dentro do tribal estilo Fat Chance Belly Dance, a gente usa apenas nesse momento do puja, e sim, precisa praticar várias vezes, é, precisa ter um pouco mais de paciência, porque eu acredito que outras movimentações dentro do estilo vão te ajudar a constar o desenho que você tanto quer, porque você vê as pessoas dançando assim, então você realmente quer esse desenho, a gente também quer esse desenho, eu também quero, tá todo mundo querendo? <risos> a gente vai dar uma olhada e praticar, desvendar, como eu falei, na flor de lótus, ok? Eu sei que vocês já viram isso no título, <risos> mas eu preciso fazer essa introdução, né? Meu amor, se você não me conhece, eu sou Cíntia Vila Nova, eu sou professora e dançarina de tribal, estilo Fat Chance Belly Dance, aqui em Florianópolis. Estou em todas as... todas não, gente. Eu estou apenas nas redes sociais do YouTube, do Instagram, do Facebook. Tem um site também, eu vou deixar os links todos aqui na descrição para você continuar conhecendo meu trabalho nessas outras plataformas também, tá bom? O é, que, que eu quero que você saiba? Ah, eu gostaria de lembrar vocês que então, para quem quiser começar a dançar o estilo, fazer aula, receber um acompanhamento, aprofundar um pouco mais além daqui da, né, das redes sociais, me escreve, pode ser pelo direct no Instagram, deixa um comentário aqui e a gente vai se encontrar de alguma forma para eu poder te ajudar a dar início a essa jornada, deixar ela mais à vontade, é, deixar a sua dança mais gostosa, mais feliz aí na sua vida, tá bom? Porque é uma questão de atitude, de iniciativa, de escolha e principalmente de acreditar que você é capaz, que isso também é para você. Tá bom, meu amor? Então, vamos lá. O que, que a gente precisa ter? No, quando eu dou aula da flor de lótus para as minhas alunas, é, em termos técnicos, o que, que vocês precisam estar sempre lembrando na hora de realizar a flor de lótus? A primeira coisa é que o cotovelo, ele nunca vai fazer essa movimentação. Uma movimentação mais de rotação, tá? Ele pode ser que em, algum momento, em alguns momentos ele suba e desça, mas... No, Assim, ó, no ideal, no mundo ideal, a gente não quer ter o cotovelo como parte da flor de lótus, tá? Então, a intenção toda da flor de lótus vai estar nesse trabalho de mão e pulso, fazendo a mobilização, a movimentação do antebraço, fechou? Cotovelo, eu sei que é óbvio, mas eu vou dizer, cotovelo, antebraço, pulso, mão e dedos, ok? É, parece muito, né? Ai, o que ela tá falando? Ai, dedo, eu sei o que é dedo, mas na hora de dançar, meu bem, eu sei o que acontece com a palavra dedo, tô falando dedo, mas não tô tá mexendo o dedo. E aí eu preciso convencer vocês, então, a levar a consciência de vocês para essas partes do corpo, tá? Então, primeira coisa, cotovelo não participa, não quero que a propulsão do movimento venha pelo cotovelo. A segunda coisa é que os dedos, eles estarão sempre apontando ou para frente, ou para cima, ou para baixo, depende de onde vai estar a altura da sua mão. E nunca vai vir na direção ou do coração, ou da barriga, <risos> ou da cabeça. Não teremos essa etapa na flor de lótus. Se vocês conseguirem se convencer desses dois itens, já vai ficar bem mais fácil de vocês conseguirem desenhar a flor de lótus aí na mão de vocês, tá bom? Então, o que, que vai acontecer? Vamos começar experimentando por partes a flor de lótus, ó. Então, a gente vai fazer aqui na altura média, né? Ou seja, na linha do busto, é, do ombro aqui, porque eu sei que é mais fácil tanto de vocês visualizarem quanto para vocês fazerem, tá? Então, vamos lá, ó. A gente vai começar apontando os dedos para frente, como eu falei. Ó o cotovelo, tá vendo? Eu vou descer um pouquinho mais para vocês poderem tentar enxergar esse tipo de desenho aqui, tá? É, cotovelos bem armados, ou seja, não pode ter o cotovelo apontando, descansado. Não, tem que ser um cotovelo armado, pulso com pulso, dedos para frente. O que, que vocês vão fazer agora? Vocês vão levar uma das mãos, eu não vou ficar falando direito,
direita e esquerda para não confundir cabeça, tá? Vamos levar uma mão para baixo e a outra, desculpa, e a outra mão para cima. Tá vendo que elas estão indo numa direção para fora? Ó, segura aí, força desse abdômen, força desse braço, nesse ombro. O que eu não quero que vocês façam, prestem atenção nisso, ó. Olha a minha mão de baixo, tá vendo que ela tá querendo vir pra, para o meu coração, para dentro? É isso que não pode, tá? Então, voltou. Elas estão numa diagonal para fora e elas vão até o máximo que elas conseguirem. Quando começar a querer mudar o desenho, vocês vão virar elas de costa, costas, para conseguir manter os dedos apontando para frente. Vocês viram que eu fiz uma rotação do meu antebraço? Deu para prestar atenção? Ó. E aí elas viraram de costas. Segue o caminho. A que veio de baixo vai continuar indo por cima. A que veio de cima vai por baixo. Elas seguem mão para fora. Tá vendo? E aí a gente vai... Pera aí. A que veio de baixo vai por cima. E agora elas querem voltar a ficar de frente uma para outra. Ó. Ninguém tá vindo pro coração. Lembra do dedo apontando para frente. Então, a que veio de cima vai para baixo, a que veio de baixo vai para cima, sempre apontando para frente, virou de costas. A que veio de baixo vai para cima, sempre apontando para frente, virou de frente. Então, já vamos voltar, tá? Que aí eu quero fazer de uma outra forma para vocês tentarem enxergar o desenho que a mão faz, que é muito bonito e eu acho que dá alguns insights. Bom, enfim, volta aqui. É. Então, outro detalhe, que a gente já falou, não tem cotovelo, dedos apontando sempre para frente e elas vão sempre buscar a seguinte, é, como é que eu falaria isso? Movimentação, vai. Começa de frente, dá a volta de costas. De frente, de costas. De frente, de costas. Essa também é uma outra, é o terceiro item importante de vocês lembrarem do trajeto da flor de lótus, tá? Elas vão passar pela frente uma da outra, pelas costas uma da outra. Pela frente uma da outra, pelas costas uma da outra. E ali a gente vai buscando, dentro desses três itens, a gente vai buscar é, o desenho que a mão vai fazer. Que agora que eu separei um pouquinho a mão, vocês puderam ver como ele, ela faz um desenho é, meio um oito, assim, né? Mas a gente vai... Vou fazer agora para vocês poderem ver, tá? Então, assim, ó, vamos lá. A gente começa com a mão é, pulso com pulso, mas eu vou separar em algum momento, tá? Então, lembra. Uma vai por baixo, a outra vai por cima, até que elas ficam de costas. E elas seguem o trajeto, ó. Eu vou dar uma separadinha para vocês verem... Como acontece um desenho meio oito na mão. Vocês percebem que o meu cotovelo, ele não está é, mexendo. Ele dá uma subidinha, dá uma descidinha, mas ele não está mexendo. Deu para perceber esse desenho? Será que vocês conseguiram ver isso aí no vídeo? Se você puder comentar aqui para mim, meu amor, eu vou agradecer porque é sinal de que está funcionando aí. É... Ai, o que, que eu queria falar pra vocês quando eu tava fazendo? Uf. Bom, eu comecei com a minha mão direita, tá? Por baixo. Mas isso não tem lado certo. O lado certo pra quem vai fazer, sei lá, uma coreografia, né? E quer todo mundo dançando igualzinho no mesmo momento da flor de lótus, aí sim, aí vai ter um lado certo, claro, né? Aí a prova vai falar... Direita por cima, esquerda por baixo. Vamos começar. Né? Daí vocês vão ver, vai depender da prof, da coreografia que vocês forem participar. Agora, no Puja do Fat Chains Dance, a gente vai ter algumas formas de entrar na flor de lótus, tá? Então, a gente já sabe que finalizou essa parte, subiu. É, no, no, na linha que eu trabalho, a gente sobe, se conecta com o universo, juntou o pulso... Normalmente eu indico, vou fazer de costas. Normalmente eu indico mão direita pela frente, mão esquerda por trás, ó. E aí a gente faz o desenho. Mas há quem faça também. Tchururu, tchururu. Ah, oi, olha aí, eu dei a volta. Ai, sim, já volta. Tchururu, tchururu. Há quem faça 
a volta vindo do meio até em cima. A própria Carolina Nerico é uma que faz vindo do meio até em cima, tá? É, eu gosto de pegar a etapa do Se Conecta com o Universo, Flor de Lótus e desce, tá bom? É, vamos fazer mais uma vez juntas? Vamos lá então, ó. Então a gente vai sair do... Nós vamos fazer aqui no braço médio. Depois vocês podem fazer... Part... É... Exercitar, não sei o Ai, gente, hoje as palavras estão fugindo da minha boca. O que está acontecendo comigo hoje? <risos> Tô gaga aqui, né? Na, na, na fala. Vocês podem aplicar a lógica nas alturas que vocês quiserem. No lado, embaixo, onde vocês quiserem, tá? Agora a gente vai colocar no braço médio mesmo. Eu vou fazer um pouquinho abaixo para vocês poderem ver. Então, pulso com pulso. Uma vai por cima, outra vai por baixo, virou. Uma vai por cima, outra vai por baixo, virou. Presta atenção na sua mão, porque quem tá em cima e quem tá embaixo, depois vai inverter o caminho. O importante é os dedos apontando para frente e é, o cotovelo não participando. E o encontro de costas, de frente, de costas. De frente. Mais uma. De costas. De frente. Então, ó, muita atenção naquela etapa que eu falei que não pode acontecer. Eu tô falando isso porque é muito comum no começo vocês nem perceberem que vocês estão usando essa, essa parte assim, ó. Peraí, calma aí. Jô, solta. <risos> aqui, ó. Essa parte aqui, ó. ó. Olha essa mão aqui, ó. É muito comum você nem prestar atenção que tá acontecendo isso. Tá vendo que ele apontou pro meu coração? Então, atenção a esse momento, tá? Dedo sempre para frente, rotação de antebraço junto com o pulso, vai fazendo o desenho do pulso, concentra que você vai conseguir fazer, tá bom? É, o que, que eu queria que vocês entendessem também? Agora, trazendo aqui para para o nosso lado do Fat Chance Belly Dance. A gente tem uma movimentação dentro do estilo que se chama floreio, que é um trabalho de mão muito bonito do estilo, que tem um trabalho bem explorador de pulso, de antebraço, de concentração para não acontecer cotovelo. Ele tem um, para mim, o floreio, ele tem um, um conhecimento mecânico do nosso corpo que vai contribuir com, o seu, com a sua flor de lótus, tá? Então, se você dança o estilo, pega, pe... pega pesado não, ai, a professora rígida, <risos> cuida do seu floreio, faz ele com bastante dedicação, vê se o seu movimento não tá vindo pro dedo, se você realmente tá dando esse desenho bonito para o pulso, se o seu cotovelo está parado, se você tá fazendo um bom trabalho de, ante... de braço, é, contraindo bíceps, tríceps, Cuida, cuida do floreio, porque o floreio, quando você vier para a sua flor de lótus, você já vai ter um controle e uma consciência melhor dessa região do braço para você poder dançar a flor de lótus, tá bom? O é... que, que eu ia falar para vocês, além do floreio? É isso, eu acho. Acho que hoje eu vim num roteiro, mas o roteiro tá um pouco disperso na minha mente aqui, mas eu espero que tenha ajudado vocês aí na, no desvendar. Essa aula aqui, ela veio numa demanda de alunas minhas, as minhas alunas do online. É, porque às vezes na aula é um pouquinho complicado de apresentar exatamente no detalhe essas mãos, né? Então eu falei, deixa comigo que eu vou fazer um vídeo, eu já mando pra vocês. <risos> e aí ficou pra poder com, é, complementar as aulas, tá bom? Lembrando que se você quer fazer aula, já falei, né? Foi isso que eu falei no começo do vídeo. Quer fazer aula? Fala comigo, vem que a gente está ampliando esse mundo aí de dançarinas, tá bom? Vou colocar uma música agora. Será que tá ligado? Tá. Eu vou colocar uma música agora pra gente poder fazer um pouquinho da flor de lótus, tá? Mas eu vou fazer dentro do estilo do Fat Chance Valley Dance, que é no nosso Puja. Então eu vou fazer taxi, Puja, taxi, Puja. Vou fazer umas três vezes essa repetição e aí a gente. Treina um pouquinho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá, eu repensei. 
Vamos fazer um pouquinho dele lá em cima, da flor de lótus lá em cima, que eu vou estar de costas para vocês. Vou puxar, daí eu entro nessa sequência que eu falei, tá? Vem comigo então. Eu gosto de dedos relaxados, 
de ativos a relaxados, ou melhor, ativos e relaxados, tá? Nada duríssimo como uma faca, tá bom? Gatas, é isso então do Flor de Lótus, da Flor de Lótus, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado certo aí, se você tá curtindo aí, trazer a dança como algo na sua vida, me deixa teu like, se inscreve aqui no meu canal para você continuar recebendo vídeos tanto do Fat Chance Belly Dance, desse estilo de dança, quanto né, outras informações sobre dançar, tá bom? Seja bem-vinda, traz sempre uma amiga, porque eu sei que quando a gente dança acompanhada é muito gostoso, fechou? Qualquer coisa, deixe em comentários aqui para mim que a gente vai conversar. Um beijo para vocês e até a próxima aula.